Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Vous savez, c'est vraiment un privilège pour nous ici à Héros de la foi de pouvoir vous présenter ces grands hommes et ces femmes de Dieu et ce qu'ils ont vécu à leur époque. Et quelque chose de très intéressant concernant le docteur et évangéliste T.L. Osborne, c'est qu'il a été le premier à documenter ses missions outre-mer. En fait, il y avait l'évangéliste Billy Graham et l'évangéliste Oral Roberts qui filmaient ce qu'ils vivaient, mais c'était principalement filmé aux États-Unis. Et l'évangéliste Thiel avait eu fortement à cœur de pouvoir filmer et documenter ce qu'il vivait, car c'était dans des pays où l'évangile n'avait quasiment jamais été proclamé auparavant. Et donc, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aller le retrouver dans la ville de Manille, aux Philippines. blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés car le juste vivra par la foi. La flagellation, punition qu'on s'inflige soi-même, pénitence religieuse, cruauté physique. Flagellation, un aspect habituel du cérémonial religieux aux Philippines. Un arrière-plan convenable pour faire ressortir le véritable aspect de la passion philippine. des Philippines, la perle de l'Orient, plus de 7000 îles et 24 millions d'habitants, un archipel de cœur et d'âme, de chair et de sang, une perle nationale de grand prix. Les habitants des Philippines sont un mélange de différentes races et tribus, un peuple de tradition, de culture et d'intérêts variés, un peuple qui mérite d'entendre l'évangile. c'est un pays magnifique. Ces merveilles naturelles nous parlent de Dieu et de cette promesse d'eau de la vie dont Jésus disait « Si un homme boit de cette eau, il n'aura jamais soif. » jamais écouté l'eau de la vie, car c'est ici un champ missionnaire partiellement pénétré par l'Évangile. Au fin fond des territoires impénétrés, les passions philippines sont explosives et fanatiques. Ils amenèrent leurs malades tout comme faisaient les gens au jour de la Bible. Ils venaient à la recherche de guérison, à la recherche de paix et de réalité. La 
religion seule ne saurait satisfaire leur passion d'adorer. Les peuples de cette génération soupirent après la puissance miraculeuse du Christ vivant avec la même ardeur que ceux d'autrefois. Cette fin spirituelle se concrétise dans une vaste moisson mûre. Pour satisfaire à ce besoin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est justement ce message que le frère Osborne était décidé de proclamer lorsqu'il accepta le défi de la passion philippine. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, se trouve le récit d'un des plus remarquables miracles de Jésus-Christ. Il eut lieu dans la petite ville de Capernaum. Les gens avaient entendu parler de ses miracles dans les autres villes. Quand ils entendirent que Jésus venait dans leur ville, la maison se remplit de gens désireux d'entendre son enseignement. Comme le Seigneur prêchait le message ce jour-là, au dehors, quatre hommes portaient leur ami infirme au Seigneur. Cet infirme croyait que s'il pouvait seulement attendre Jésus-Christ, alors il serait guéri. Mes amis, c'est toujours ce genre de foi que le Seigneur honore. And that's the kind of faith he'll honor today. Et c'est ce même genre de foi qu'il honore aujourd'hui. Ces hommes montèrent jusque sur le toit. And they tore up the tile of the building. Et ils endommagèrent la toiture de la maison. Avec des cordages, ils descendirent l'infirme, là où Jésus enseignait. L'homme fut aussitôt guéri par un miracle du Christ. Ces hommes ont mis leur foi en action. C'est pourquoi ce miracle a eu lieu. Cet homme croyait que s'il pouvait arriver jusqu'à Christ, il serait guéri. He had real faith. Sa foi était vraie. And he put that faith into action. Et il mit cette foi en action. You can do that today. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. Ce livre dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partout où des hommes et des femmes croiront en Jésus-Christ, ils recevront cette bénédiction aujourd'hui de la même manière qu'ils l'ont reçue au jour de la Bible. Yonder in the nation of Ghana. Là-bas dans cette nation du Ghana, j'ai vu en une seule soirée 15 infirmes incurables guéris en réponse à la prière de la foi. Over in Kenya, East Africa. Dans le magnifique pays du Kenya, en Afrique orientale, j'ai vu 36 aveugles recevoir la vue dans une seule mission. In Puerto Rico. À Porto Rico. A man who had been crippled 16 years was healed. Un homme qui était infirme depuis 16 ans fut guéri. He had crawled on the ground for that long. Pendant tout ce temps, il s'était traîné par terre. He believed on the Lord. Et il crut au Seigneur. And my Christ raised him up and he was healed. Et mon Christ l'a relevé et il fut guéri. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour vous. When this crippled man was laid before Jesus Christ that day in Capernaum. Quand ce jour-là, à Capernaum, l'homme infirme fut devant Jésus-Christ, la Bible dit, When Jesus saw their faith, quand Jésus vit leur foi, he said to the crippled man, il dit à l'homme infirme, Son, your sins be forgiven thee. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. The man was forgiven of his sins. 
Il était pardonné de ses péchés, guéri de ses infirmités, tout son corps délivré. Il ramassa son lit et il marcha. Aujourd'hui, Jésus fera cela pour toi. Qui que tu sois, Jésus a dit, I am come that you might have life. Je suis venu afin que vous ayez la vie. And that you might have it more abundantly. Et que vous l'ayez en grande abondance. The Bible says, la Bible dit, He forgiveth all thine iniquities. Il pardonne toutes tes iniquités. He healeth all thy diseases. Il guérit toutes tes maladies. I beg of you right now. Je vous supplie maintenant, Jesus Christ. recevez Jésus-Christ, acceptez-le dans votre cœur, il fera de même pour vous aujourd'hui, il pardonnera vos péchés, heal your il guérira vos maladies, give you peace in your heart. il vous donnera la paix du cœur, il vous donnera la joie de l'âme, il vous donnera le pouvoir de devenir son enfant. Il guérira votre corps. Si vous le croyez, dites Amen. Vous voyez, le docteur T.L. Osborne proclamait l'Évangile avec une simplicité incroyable. Il prêchait, Jésus veut te pardonner et il veut te guérir. Crois seulement. Et tout simplement, les gens qui étaient là recevaient le message, recevaient la parole qui était prêchée et ça générait une foi en eux pour pouvoir recevoir ce que Dieu a acquis pour eux au travers de l'œuvre de la croix. Et en fait, il y a un passage dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 7 et les versets 9, la parole nous parle d'un homme qui avait une grande foi. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a tellement eu de messages qui ont été prêchés sur « tu dois avoir une grande foi ». Tu dois avoir une foi forte, une foi musclée. Et, et en fait, on ne sait plus quelle sorte de foi on doit avoir. Et, et on, on a nos yeux non plus fixés sur Dieu, mais on a nos yeux fixés sur notre foi. Est-ce que ma foi est assez grande? Est-ce que je peux obtenir cette chose? Est -ce que... Et en fait, vous savez, Jésus a adressé ce, ce, ce problème et cette question-là. Dans Luc chapitre 7 et au verset 9, il a répondu à cet homme, le centenier, qui avait un serviteur malade chez lui, euh, le, le, le centenier avait dit à Jésus, « Si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. » Et Jésus lui a répondu, il lui a dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc oui, en effet, on peut avoir une grande foi. Mais est-ce que ça veut obligatoirement dire qu'on doit avoir une grande foi pour obtenir quelque chose de la part de Dieu? Et Jésus, dans Matthieu 17 et les versets 19 à 21, a répondu à cette question. « Car ses disciples avaient essayé de chasser un démon » d'un petit garçon qui était possédé et il n'avait pas eu la victoire. Lorsque Jésus était arrivé, le démon fut chassé dans leur main. Et les disciples, évidemment, se sont posés toutes sortes de questions. Mais pourquoi on n'a pas eu la victoire, Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que toi, il t'a obéi et pas nous? Et là, Jésus leur répond au verset 20. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Tout simplement, il n'y a pas 70 000 raisons il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Si tu as de la foi gros comme ça, une grande foi comme ça, ce qui veut dire c'est tout petit, <rire> tu dirais à une montagne de se transporter et elle se transporterait. Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que tu as besoin d'avoir une foi simple, une foi pure, sans incrédulité. Et le problème, souvent, ça va être l'incrédulité qu'on s'est créée par toutes sortes d'enseignements. Je dois avoir du péché dans ma vie, il doit y avoir ci ou ça. Non, je vous le dis, les gens dans la ville de Manille, ils ont entendu un message d'un peu plus de cinq minutes et ça a généré suffisamment de foi pour voir des grands miracles et de grandes guérisons se passer. Pour certains, c'était des cas très lourds. Et pourtant, ces gens n'ont jamais entendu l'Évangile auparavant. Ils, sont, ils ont seulement entendu la vérité du message que Jésus les aime, il veut les pardonner et il veut les guérir. Et regardez qu ce qui s'est passé. Et pour vous, dans votre vie, si vous avez un cas de maladie de, de personnes autour de vous, si vous êtes vous-même malade dans un lit présentement, Ma, Marc 11, 22, Jésus avait dit « Ayez foi en Dieu ». Moi, je veux vous dire, ayez foi en Dieu aujourd'hui. Si vous êtes malade actuellement, ayez foi en Dieu. Ne tolérez pas cette chose-là. Si votre enfant est malade et ça nous dit que c'est incurable, ayez foi en Dieu. Persévérez, vous allez obtenir la promesse. Si c'est des cas graves autour de vous, 
Ayez foi en Dieu. Sachez-le, je le dis à héros de la foi, semaine après semaine, Dieu, il ne change pas, il est le même. Ayez foi en Dieu et voyez ce qu'il va faire pour vous. S'il le fait, pour eux, dans la ville de Manille, aux Philippines, il y a des décennies de cela, il va le faire pour vous aujourd'hui. Faites juste croire, manifester une foi simple, sans incrédulité. Que toutes les têtes soient penchées. Que tous les yeux soient fermés. And I want to say to you, my friend, Et à vous aussi, je m'adresse, mes amis. You too bow your head. Vous aussi, baissez vos têtes. You believe on the Lord. Vous aussi, croyez au Seigneur. What I have said to these people, I say to you. Ce que j'ai dit à ces gens, je vous le dis. Christ wants to set you free. Christ veut vous libérer. Have faith in God. Ayez foi en Dieu. While these people are praying. Pendant que tous ces gens prient, you be reverent and pray with us. Demeurez respectueux, priez avec nous. Our Father in heaven, Père qui es aux cieux, take these words to everyone that's heard this message. Accepte cette prière en faveur de ceux qui entendent ce message. Come to them, Lord, in your power. Viens à eux, Seigneur, avec ta puissance. Heal their bodies. Guéris leur corps. Save their souls. Sauve leurs âmes. Give them peace right now. Donne leur la paix maintenant. Take away the condemnation. Enlève la condamnation. Heal their bodies. Guéris leur corps. Take away their diseases. Guéris leur maladie. Make them whole in the name of Jesus Christ. Délivre-les dans le nom de Jésus-Christ. Yes, I ask for your honor and for your glory. Je te demande cela pour ton honneur et pour ta gloire. And I know that you've heard me. Et je sais que tu m'as écouté. Hallelujah. Hallelujah. I know you have answered my prayer. Je sais que tu as répondu à ma prière. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, la prière de la foi a été exaucée. Comme l'évangéliste le demandait, ils commencent à manifester les résultats de leur foi. La joie remplissait leur cœur alors que la puissance miraculeuse du Christ apportait la délivrance à tous ceux qui croyaient. Se pressant vers la plateforme, ils vinrent dire ce que Dieu avait fait. Ils vinrent tout joyeux parce que leur foi leur avait obtenu la délivrance et les guéris de paralysie, pas étonnant qu'elles rayonnent de joie. Comme dans la Bible, Dieu glorifiait son fils Jésus et c'est par la foi en lui que cette personne a été entièrement guérie. Entièrement guérie de son dos brisé, elle rend témoignage avec une grande affection pour le Christ. Il entendit parler de cette campagne. Il était très malade. Couché sur son lit. Un avion est allé au-dessus de sa ville et a répandu des invitations. This man got one. Cet homme en a ramassé une. L'ayant pris, il l'a lu et découvrit qu'il s'agissait d'une grande campagne de miracles. You know Savez-vous ce qu'il fit He sold his house. Il vendit sa maison. Bought an airplane ticket, pris un billet d'avion et vint ici entendre l'évangile. Et le jour qu'il arriva, il fut guéri. Il dit, qu'importe si je n'ai pas de maison, maintenant j'ai la santé, je pourrais m'en sortir très bien. C'est ce genre de foi-là que Dieu honore dans la Bible. Il honore cette même foi aujourd'hui, mesdames, messieurs. Croyez-vous cela Jésus a dit, si tu peux seulement croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Gloire à Dieu Entièrement sourde depuis l'âge de 3 ans, elle peut entendre parfaitement. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Is she healed? Est-elle guérie? Say praise the Lord. Dites gloire à Dieu. Pendant la prière, elle fut guérie d'un goit gros comme un citron. Ainsi qu'au jour biblique, l'aveugle aussi retrouve la vue parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 
Leur faim et leur passion de connaître Christ les a poussés à entendre son évangile et de croire ses promesses. Rien d'étonnant qu'ils pleurent de joie. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue attachée se délia sur le champ. Il parlait distinctement et la foule était étonnée et disait « Il fait à la fois entendre les sourds et parler les muets ». aussi était incurable, mais parce qu'elle a cru, elle fut entièrement délivrée. Au dernier degré de la tuberculose, mais après avoir accepté Christ, ses poumons furent restaurés. Magadawa to sab sa tungi dumistro sama sa yung pagkakos kana ako niya tumi aging gabi. Praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. To this Lord. Cette femme de tribu fut portée à la croisade, incapable de marcher, presque aveugle. Elle mit toute sa foi dans le Christ et fut entièrement délivrée. Peut-elle voir les gens maintenant Oui, tout est bien clair. Le fils de ce missionnaire indigène a été guéri des conséquences de la polio. Cette femme de tribu est âgée de 80 ans, paralysée et aveugle. Elle accepta l'évangile avec une foi d'enfant. Elle crut que rien n'était trop difficile pour Dieu. Et sa foi a été merveilleusement récompensée. Amen. Êtes-vous content de cela Parmi toute cette foule de gens, le maître a vu cette petite femme qui criait au secours. Il la toucha et elle fut aussitôt délivrée. Le vieil homme des tribus était entièrement sourd et presque aveugle. Il est si heureux de ce qui vient de lui arriver. Ses oreilles entendent à nouveau et il peut voir clairement. Il promet de donner le reste de sa vie à Jésus-Christ qui l'a sauvé et guéri. Quel témoignage ce sera pour son peuple Dans bien des cas, tels pour ce musulman, quand les gens acceptent le Christ comme sauveur, leurs maladies disparaissent. Ce fut aussi le cas de cette femme. Croyez-vous que vous êtes guéri Vous ne souffrez plus Êtes-vous content Que Dieu vous bénisse Il est certain que Jésus-Christ était approuvé de Dieu parmi le peuple, par les miracles, les prodiges et les signes. Seul, l'évangile confirmé par des miracles peut satisfaire la passion de cette génération qui est mûre pour la moisson. C'est seulement quand le peuple verra la démonstration de la puissance du Christ qu'il se détournera de ses religions mortes et de ses mythes païens vers le Christ vivant et vrai. C'est là le but de l'évangélisation. Des écoliers lui ont parlé de cette campagne. Après sa guérison, il dit « Le monde entier semble meilleur ». Comme dans la Bible, l'aveugle recouvre la vue, le boiteux marche et le pauvre entend l'évangile. L'un après l'autre, ils viennent confirmer que tout est possible si tu peux seulement croire. Bien que sceptique, il invoqua le Seigneur et fut merveilleusement sauvé. Ceux qui avaient été convertis et ceux qui avaient été guéris vinrent rendre publiquement témoignage de leur foi au Christ. Elle n'avait pas marché depuis bien des années. Portée à la mission, elle fut instantanément guérie. Tous ceux qui ont prié ont reçu selon leur foi. Paralysé sans pouvoir marcher, il est maintenant rétabli. 
Une armée de témoins confirmait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mes amis, cette femme a le droit de se réjouir. Aveugle, le Seigneur l'a guéri. Écoutez ce que Dieu a fait pour cette femme. Dites aux gens ce qui est arrivé. Pouvez-vous bien voir maintenant How many peoples out there? Combien y a-t-il de monde là Regardez-moi bien. Combien y a-t-il Ça. Doigts. Vous tous dites gloire à Dieu. Je me sens aussi heureux que si c'était ma propre mère qui avait été guérie comme cela. Ayez foi en Dieu. Un miracle de Dieu a ouvert ses yeux aveugles. Il ouvrira les vôtres si vous avez une vraie foi biblique. Qui d'autre que Dieu peut redonner la vue à un aveugle Vous dites non que ce peuple qui vient d'être le témoin des merveilles de Dieu ne crie d'une seule voix « Seigneur, je crois » et qu'il l'adore. Quel Dieu extraordinaire nous servons. Et vous savez ce que Dieu a fait dans la ville de Mané il y a plusieurs décennies de cela il le fait encore aujourd'hui dans tout plein de pays francophones et on reçoit des témoignages ici à EMCI TV, à l'émission Héros de la foi et dans toutes les émissions en fait que nous produisons, de gens qui sont sauvés, guéris, baptisés du Saint-Esprit et qui vivent des choses tout simplement fortes avec Dieu. Et je veux vous encourager, envoyez-nous vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran et je veux vous rappeler encore une fois que Dieu, il veut et il va faire de vous des héros de la foi. Get back like this.